በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ተንቀሳቃሽ አፈር መመርመሪያ ቤተሙከራ ተመረቀ ቤተሙከራውን በስጦታ ያበረከተው የሞሮኮ መንግስት ነው በመረቃ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የግብርና እና እንሳት አብት ሚኒስትሩ አቶሽ ፈራሽ ጉጤ ኢትዮጵያ በተያዘ በጀት አመት ብቻም 16 ቢሊዮን ብር በማውጣት የግብርና ግብአቶችን ማስገባቷን ተክሷል ከግብርና ግብአቶች ውስጥ ዋነኛ ማዳበሪያ መሆኑን የጠቀሱት አቶሽ ፈራ አጠቃቀሙን የበለጠ ሳይንስ አይ ለማድረግም ያፈር መመርመሪያ ቤተሙከራው ትልቅ ድርሻ ስለመኖሩ አብራርቷል these mobile testing laboratories to play a pivotal role in development of this ይህ ተንቀሳቃሽ ላብራቶሪ እያንዳንዱ የአፈር አይነት የሚያስፈልገውን የማዳበሪያ አይነት በመለየት በዘርፉ የምናደርገውን ስራ ሳይንሳዊ ያደርጋል። በርግጠኝነት አርሶ አደሮች በማሳቸው ያለውን የአፈር አይነት ከየትኛው ማዳበሪያ ጋር እንደሚስማማ በላብራቶሪ ፍተሻ ስለሚያውቁ ለግብርና ምርታማነታችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። በአነስተኛ ያርሶ አደሮች ማሳ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር የምናደርገውን ጥረት ለመደገፍ የሞሮኮ መንግስት ላደረገን እንድጋፍም በራሴና በመስሪያ ቤት ስም ምስጋና አቀርባለሁ። ያለም አቀፉ የርሻ ለማት ሐላፊ ሐሲና ሙክሪክ በበኩላቸው ቤተ ሙከራው የማዳበሪያ አጠቃቀምን በአፈር መርመራ ውጤት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን በማድረግ የዘርፉ ምርታማነት ያሳድጋል ብለዋል። 3000 to 4000 hectares per day can be covered. ላብራቶሪው በቀን ከ3000 እስከ ሄክታር መሬት የሚሆን ማሳፈርን ለመመርመር ያስችላል። ይህ ማለት በአጭር ጊዜ የአፈር ለምነት ካርታ ለማዘጋጀት ያስችላል ማለት ነው። ላብራቶሪው ተንቀሳቃሽ በመሆኑ ሩቦታዊ ድረስ ሄዶ የአፈር ምርምር ለማድረግ ያስችላል። በአጠቃላይ የሞሮኮ መንግስት ኢትዮጵያ በግብርና ዘርፍ የምታደርገውን ጥረት ይደግፋል። የአፈር ለምነት ምርምርና በማዳበሪያ አጠቃቀም ዙሪያ ያለንን ዕቀት ለማጋረጥም ዝግጁ ነን። ሞሮኮ በዚህ ዘርፍ 15 ለሚሆኑ የሚኒስትሩ ባለሙያዎች ስልጣን አሰጣለች። በቅርቡ ደግሞ 15 ለሚሆኑ ሌሎች ባለሙያዎች ስልጣን አሰጣለን። 